హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే బాగున్నానండి ఈరోజు వీడియోలో తొలి ఏకాదశి యొక్క విశిష్టత తొలి ఏకాదశి పండుగను ఏ విధంగా నిర్వహించుకోవాలి అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తాను మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా మీ వరకు రీచ్ అవుతాయి ఇంకా మన ఛానల్లో ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి ఆల్రెడీ షేర్ చేశానండి వీలైతే చెక్ చేయండి మీకు చాలా వరకు కూడా ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడైతే తొలి ఏకాదశి పండుగ యొక్క విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాము మన మొట్టమొదటి పండుగ తొలి ఏకాదశి ఈ పండుగతోనే హిందువుల పర్వదినాలన్నీ కూడా మొదలవుతాయి ఈ తొలి ఏకాదశికి విశిష్టమైనటువంటి స్థానం ఉంది ఆరోగ్యాన్ని తెచ్చిపెట్టే పండుగ తొలి ఏకాదశి హైందవ సంస్కృతిలో తొలి ఏకాదశిని విశేషమైనటువంటి స్థానం ఉంది దీన్ని సైన ఏకాదశి హరివాసరం పేలాల పండుగ అని కూడా పిలుస్తారు అయితే ఈ పండుగ యొక్క విశిష్టత గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఒక ఏడాదిలో ఇరవై నాలుగు ఏకాదశులు వస్తాయండి వీటిని వీటిలో ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశిని తొలి ఏకాదశిగా పిలుస్తారు పురాణాల ప్రకారం శ్రీ మహావిష్ణువు క్షీరసాగరంలో శేషతల్పంపై నాలుగు నెలల పాటు సైనిస్తారు అక్టోబర్ లేదా నవంబర్ నెలలో వచ్చే ప్రబోధిని ఏకాదశి ఆయన తిరిగి మేల్కొంటారు ఈ నాలుగు నెలలు నాలుగు నెలల్ని చతుర్మాసాలుగా వ్యవహరిస్తారు తొలి ఏకాదశి నుండి నాలుగు నెలల పాటు చతుర్మాస దీక్షను ఆచరిస్తారు ఈ నాలుగు నెలలు స్వామివారు పాతాలలో లో బలి చక్రవర్తి వద్ద ఉండి కార్తీక పౌర్ణమి నాడు తిరిగి వస్తారని పురాణ గాథ ఒకటి ప్రాచుర్యంలో ఉంది ఉత్తరాయణంలో కంటే దక్షిణాయనంలో పర్వదినాలు ఎక్కువగా వస్తాయి వాతావరణంలో మార్పులు కూడా అధికంగా సంభవిస్తాయి ఆరోగ్యపరంగా ఆరోగ్య పరిరక్షణ నియమాలు ఆచరించాలని పెద్దవారు సూచిస్తూ ఉంటారు అందువల్లే ఈ కాలంలో పెద్దలు వ్రతాలు పూజలు ఆచరించాలని నిర్దేశిస్తూ ఉంటారు అంటే తొలి ఏకాదశి ఉపవాస దీక్ష ఆరోగ్యపరంగా కూడా చాలా చాలా మంచిది అయితే ఈ తొలి ఏకాదశి ఏ విధంగా నిర్వహించాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము తొలి ఏకాదశి రోజు చక్కగా ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి శుభ్రంగా శుచిగా స్నానం చేసి విష్ణుమూర్తికి తులసి దళాలతో పూజించుకోవాలి ఈరోజు పాలు పండ్లను పాలు పండ్లను మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకోవాలి ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉండాలి ఆ రోజు రాత్రంతా జాగరణ చేయాలి ఈ సమయంలో విష్ణు సహస్రనామాలు పారాయణం చేసుకోవచ్చు విష్ణుమూర్తికి సంబంధించినటువంటి భాగవతాన్ని కూడా చదువుకోవచ్చు మరుసటి రోజునే ద్వాదశి నాడు సమీపంలో ఉన్న దేవాలయానికి వెళ్ళి దీపం వెలిగించి ఉపవాస దీక్షను విరమించాలి ఈ విధంగా తొలి ఏకాదశి పండుగ జరుపుకోవాలి తొలి ఏకాదశి రోజున ఆవులను పూజిస్తే విశేషమైనటువంటి ఫలితం ఉంటుంది కుచేలుడు కూడా ఈ వ్రతాన్ని చేసినందుకే కుచేలుడుకు ఉన్నటువంటి దరిద్రం తొలిగి సిరి సంపదలు కలిగాయని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి ఈ తొలి ఏకాదశి నాడు పేలాల పిండిని తప్పక తినాలని పెద్దలు చెప్తారు పేలాలు పితృదేవతలకు ఎంతో ఇష్టమైనవి అంతేకాకుండా మనకు జన్మనిచ్చిన పూర్వీకులను కూడా పండుగ రోజును గుర్తు తెచ్చుకోవటం మన బాధ్యత వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చే కాలం కాబట్టి మన శరీరానికి ఆరోగ్యపరంగా కూడా అనేక మార్పులకు మార్పులకు లోనవుతూ ఉంటుంది వర్ష ఋతువు ప్రారంభమయ్యే కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పడిపోతాయి ఈ సమయంలో శరీరానికి పేలాల పిండి వేడిని కలుగజేస్తుంది అందువల్ల ఈ రోజున ఆలయాల్లోనూ ఇళ్లల్లోనూ పేలాల పిండిని ప్రసాదంగా పంచటం ఆనవాయితీగా వస్తుంది అదేవిధంగా ఈ తొలి ఏకాదశి రోజున గోపూజ నిర్వహించుకోవటం వల్ల చాలా చాలా విశేషమైన ఫలితం ఉంటుందండి మనం అనుకున్న కోరికలు అనుకున్నట్లు తీరతాయి అదేవిధంగా తొలి ఏకాదశి రోజున మనం వినాయకునికి వినాయకునికి కూడా పూజించుకోవాలి మన తొలి పండుగ తొలి ఏకాదశి కాబట్టి ఈ పండుగతోనే అన్ని పండుగలు కూడా మొదలవుతాయి కాబట్టి వినాయకుణ్ణి పూజించుకోవాలి అదేవిధంగా కుడుములు కూడా నైవేద్యంగా పెట్టుకోవాలి ఇలా కుడుముల్ని నైవేద్యంగా పెట్టి తొలి ఏకాదశి రోజున మనం ఈ పండుగ నిర్వహించినట్లయితే కుబేరులు అవుతారని చెప్పి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి కాబట్టి ఈ తొలి ఏకాదశిని ఈ విధంగా జరుపుకున్నట్లయితే చాలా చాలా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయండి తొలి ఏకాదశి రోజున విష్ణుమూర్తిని తులసి దళాలతో పూజించడం వల్ల అనుకున్న కోరికలు అనుకున్నట్లు నెరవేరుతాయి అదేవిధంగా విష్ణుమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం మన మీద కలుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ తొలి ఏకాదశి పండుగ ఎవరైతే జరుపుకోవాలనుకుంటున్నారో వారు దశమి రాత్రి నుండి కూడా ఎలాంటి ఆహారము తీసుకోకూడదు ఇలా దశమి రాత్రి నుండి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోకుండా ఈ పండుగను నిర్వహించుకోవటం వల్ల విశేషమైనటువంటి ఫలితం అనేది ఉంటుంది ఈ విధంగా తొలి ఏకాదశి పండుగ నిర్వహించుకోవాలి తొలి ఏకాదశి పండుగ యొక్క విశిష్టత గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇలాంటి మరెన్నో విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఫ్రెండ్లీ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీ వరకు రీచ్ అవుతాయి ఇంకా మన ఛానల్లో ఇలాంటి ఆధ్యాత్మికత విషయాల గురించి తెలుసు చెప్పానండి మీరుంటే చెక్ చేయండి మీకు చాలా వరకు కూడా యూజ్ అవుతాయి రేపటి ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు నమస్కారం